¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos, Osa Lovers. Ya Hola estamos a todos. aquí. Una más. Bueno, ¿qué tenemos aquí, Jan? Pues mira, hoy el señor nos va a presentar una demo brutal sobre esferificaciones. Así Explícanos es. un poco estos ingredientes. Bueno, principalmente y... eh, para la esferificación tenemos tres tipos de ingredientes que vamos a necesitar para hacer dos tipos de esferificación, que van a ser la inversa y la directa. Entonces hoy vamos a hacer cuatro aplicaciones, como siempre, uh -huh. muy chulas, con esferificaciones directas e inversa. Y vamos a conocer todos los truquitos que necesitamos saber para hacer una esferificación correctamente. Como veis, venga, mismo, ¿qué tenemos? Alginato. Explícanos un poco. No, no. Entonces, el alginato es eh, un producto que deriva de algas, que en este caso es el que nos permite la reacción con el calcio. ¿eh? Y esta reacción nos va a crear una película que nos permite encapsular líquidos en su interior, lo que llamamos comúnmente como esferificación. Necesitamos también... Clorur. Y nos vas a explicar un poco la diferencia entre clorur y gluconolactato. Bueno, pues principalmente clorur y gluconolactato son dos tipos de calcio de origen mineral y en este caso nos permiten, como decíamos, la reacción con el alginato. El clorur es el calcio que solemos utilizar para, para la esferificación directa y el gluconolactato para la esferificación inversa. ¿Eh? Dentro de un rato conoceremos las diferencias entre una y otra. Pues venga, vamos ahí. Primera receta que vamos a hacer. Pues vamos a empezar haciendo un caviar de fresa. Bien, vamos a empezar. Para la primera receta vamos a hacer un caviar de fresa y nosotros recomendamos siempre hacer la técnica del caviar en la esferificación directa. En este caso, para hacerla directa, lo que haremos es hacer un baño con cloruro de calcio, que os enseñaremos a hacer a continuación, y mezclar el alginato dentro del producto que queremos, en este caso, esferificar ¿eh? y hacer las perlitas, las bolas de caviar. Vamos a trabajar con puré de fresa donde le vamos a añadir un poco de alginato, en este caso la dosificación es de 5 gramos por kilo y es estándar para cualquier tipo de esferificación. Y por último añadiremos también un poco de agua y el kit pH. El kit pH es lo que nosotros llamamos como, como citrato de sodio. El citrato de sodio nos permite subir el pH, de esta manera estaremos siempre por encima de 4. Es necesario para tener una correcta esferificación. Si estuviéramos por debajo y tenemos bases excesivamente ácidas, no va a gelificar correctamente. Entonces, todas las bases que sean ácidas, como puede ser un puré de fresa, ciertas frutas, vinagre, limón, etcétera, etcétera, siempre os recomendaremos añadir kit pH, la cantidad necesaria, hasta llegar a un pH de 4 como mínimo, 4 o por encima. Vamos a empezar. Mezclamos en una jarra el puré de fresa, Vamos a poner también el agua, vamos a añadir un poco de jarabe que nos va a ayudar a endulzar y pondremos el alginato, 5 gramos por kilo, recordar, dosificación estándar y por otro lado el kit pH. Recordar que el kit pH dependerá siempre de la dosificación de la acidez que tengáis que regular. Y esto simplemente vamos a triturar durante unos buenos dos o tres minutos para que se hidrate bien el alginato. Una vez tenemos la base bien triturada, lo vamos a dejar reposar en nevera unas horas para que se hidrate bien y ahora vamos a pasar a preparar el baño. Bien, para el baño de cloruro, siempre estándar, misma receta para cualquier elaboración. Vamos a poner un litro de agua mineral importante con 5 gramos de cloruro de calcio. Mezclamos y ya veréis, con la propia cuchara vais a ver, como es una sal, se disuelve muy fácil. Entonces simplemente removéis hasta que todas las escamas se disuelvan correctamente dentro del agua. Perfecto, pues ya lo veis, ya tenemos el baño preparado. Ahora ya podremos empezar a hacer nuestro caviar. Como veis, vamos a utilizar la caviar box. En este caso, tengo ya preparado en la base, ¿eh? Nuestro, nuestra base de fresa en este caso. Y fijaros, esto nos va a permitir hacer 90 gotas en cada tiro. ¿eh? Entonces, simplemente introducimos la caviar box dentro de la base, llenamos con la jeringuilla y vamos a despacito dejar caer las perlas por encima del baño y ya vais a ver que se van a ir formando automáticamente nuestras bolitas. Lo vamos a dejar reposar aproximadamente un minuto para que haga una capa lo suficientemente gruesa 
que sea resistente y que nos permita aguantar bien el líquido que retiene en su interior. Una vez tenemos esto listo, con una cuchara de agujeros, eh, ideal para esferificación, removemos un poquito para que se nos despeguen bien, ya lo veis, fijaros eh, que están perfectamente reconocibles las bolas, las perlas. Un minuto de reposo y ya lo podremos colar, lo vamos a lavar con un poco de agua del grifo y luego lo tendremos listo para utilizar. Bien, como veis, simplemente retirar ¿eh? las perlas, las pasamos por un poco de agua limpia, ¿eh? así podemos retirar el, 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 el ligero amargor que nos pueda aportar este baño de cloruro y ya las tendremos listas para utilizar. Bueno, pues vamos a empezar a montar nuestro mojito. Como veis, empezamos poniendo unas limas en la base de nuestro vaso y pondremos también unas hojitas de menta fresca al gusto. Seguimos con nuestro azúcar de caña y lo machacamos bien ¿eh? para que se mezclen bien los jugos. Venga, ya tenemos una cosa hecha. Ahora le vamos a poner un buen ron de caña. Esto ya al gusto. ¿eh? A mí me gustan cortitos, así que no le vamos a poner mucho. Venga, seguimos con nuestro hielo pilé. Un top de soda. Por último... Nuestro caviar que tenemos aquí reservado, yo os recomiendo que le pongáis siempre un poco de líquido, ¿eh? de esta manera se conservará más fresco también, si puede ser que sea del mismo puré, veis, y vais dejando que caigan las perlas así también un poco por debajo, ¿eh? y cuando os lo bebáis así os vais encontrando a medida y el toque final, un buen mojito, veis qué chulo. Diferente, así nos encontraremos también dos texturas al beber. ¿Eh? Y ahora para el verano, qué mejor. Vamos a seguir a la siguiente receta y vamos a hacer la esferificación de cerezas. Yo voy a refrescar. a empezar a hacer la esferificación inversa y aquí en este caso pues como el nombre dice lo que vamos a hacer es invertir los ingredientes ya no vamos a utilizar el calcio de origen cloruro sino que vamos a utilizar el gluconolactato ¿Por qué? debido a su neutralidad en sabor ¿Qué nos permite nos permite que podamos introducir el gluco dentro de la base que queremos esferificar en este caso puré de cerezas y de esta manera no vamos a modificar su sabor. ¿Qué cambia respecto a la esferificación directa? Bueno, pues en la esferificación directa lo que sucede es que como siempre gelifica el alginato, el alginato en este caso que contiene la esferificación directa dentro del líquido, la cocción es continua, es decir, que llega a un punto que pasa de ser una esferificación líquida a una perla, ¿eh? digamos, perdemos el líquido en el interior. En este caso, en la inversa, sucede al revés, como el, el alginato lo contiene el baño, que haremos a continuación, en el momento en que nosotros sacamos nuestras esferas del baño, este tipo de cocción se para, con lo cual podremos preservar siempre el interior líquido. Es por eso que ganamos ventaja a nivel de elaboración, mise en place, etc. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a hacer la mezcla. Estándar también para cualquier tipo de receta, 20 gramos de gluconolactato por litro de producto que queremos esferificar. Como veis, y en esta receta, y recordar que tenéis todas las recetas colgadas en nuestra página web, vamos a añadir un poco de gel espesa. El espesa, en este caso contiene principalmente goma de chantana, nos permite espesarlo de tal manera que estabilizamos bien el agua y tenemos una textura un pelín eh, más densa que la del baño de alginato que veréis a continuación. Empezamos. Puré de cereza. Mezclamos el gluconolactato, 20 gramos por kilo y nuestro gel espesa. Trituramos bien. 
ya lo tenemos, vamos a reservarlo. Es importante que si veis que coge mucho aire, dejar reposar la masa en la nevera unos 6 horas para que pierda este aire o si no también podéis retirarlo con la máquina del vacío. Fijaros, tenemos ya nuestra base, en este caso de cerezas, reposada y os recomiendo que lo trabajéis con un biberón. Ya veréis qué práctico y de esta manera nos saldrán todas las esferas redondas. Y lo único que vamos a hacer es introducir la cuchara ligeramente para ya tener algo de baño dentro de nuestra cuchara. En este caso, cuando inyectamos el puré de cerezas, ya veis que automáticamente se crea una película exterior, sumergís y la dejáis caer. Es importante dejarla cocer aproximadamente un par de minutos, que será el tiempo suficiente para que se nos cree una película externa lo suficientemente resistente para, para aguantar el líquido contenido en el interior. No dejéis que las esferas se queden muy juntas o se os peguen en el baño, porque, como decíamos, aquí la gelatina se está creando del propio baño de alginato, que en este caso hemos hecho mezclando un litro de agua con 5 gramos de alginato. ¿eh? Y siempre, para cualquier tipo de esferificación, poner la misma cantidad. Las dejamos reposar un minuto más y ya las podremos escurrir. Vamos escurriendo, ¿veis? Una a una las esferas, las sacamos, escurrimos el exceso de alginato y las pasamos en un baño con agua clara, simplemente para refrescar, retirar el exceso de alginato que pueda haber en el exterior de nuestra esfera y ¿eh? que nos queden bien limpias en la superficie, ¿de acuerdo? Recordar el alginato, podéis reservarlo y volver a utilizarlo también para otras veces. ¿eh? Os recomiendo que cuando veáis que está sucio o simplemente si vais cambiando de sabor en la esfera y tal para que no coja sabores extraños, que lo vayáis refrescando a menudo. ¿eh? Pero si está limpio y para el mismo sabor, lo podréis utilizar varias veces posibles. Venga, pues ya lo tenemos. Nuestra sugerencia de aplicación. Tenéis que saber que cualquier tipo de esferificación es termoirreversible, con lo cual nos resiste bien la temperatura ¿eh? y aguantará una cocción en el horno. Es por eso que os proponemos hacer un clafutis, donde vamos a ir encontrando estos trozos de cereza ¿eh? semilíquidas en el interior. Vamos a rellenar una tartaleta que hemos precocinado con la base de clafutis. Y aquí mismo vamos a ir introduciendo nuestras esferificaciones. Yo os recomiendo que una vez saquéis la esferificación del agua, Escurrís bien, ¿eh? retiráis bien, bien, bien todo el agua y simplemente la dejáis caer encima de la tarta. De igual manera que lo estamos haciendo en una tartaleta, en un clafutis, pastelería, podéis utilizarlo perfectamente para terminar un plato, ¿eh? hacer algo caliente, el concepto de culón, ¿eh? introducirlo dentro de una masa también y os quedará el corazón líquido. Simplemente a nivel de conservación, una pequeña recomendación. Las mismas esferas las guardáis sumergidas en el mismo líquido, los mantendrán durante tres o cuatro días en perfecto estado y de esta manera mantenéis también el sabor. Si las dejáis mucho tiempo dentro del agua, lo que va a hacer es que os va a coger, eh, se va a producir una osmosis entre el agua y la esfera y os va a perder un poco de sabor. ¿eh? Y esto nos lo vamos a llevar al horno 15 minutos. Tenemos ya clafutis cocido, ha reposado unos 20 minutos, ¿eh? está templadito, como veis, las esferas nos aguantan perfectamente la cocción y no se rompen. ¿eh? Luego veréis al corte cómo tendremos las esferas perfectas. Un poco de azúcar glas por encima. Unas cuantas cerezas también que nos van a dar el contraste y el toque fresco junto con las cerezas cremosas. El ejemplo perfecto del diálogo entre la gastronomía clásica y la gastronomía moderna. Algo sencillo, fácil y que a mí sinceramente me parece espectacular. Si os parece, vamos a pasar a preparar la siguiente elaboración, nuestra caprés, donde vamos a hacer la multiesferificación. En este caso lo que vamos a hacer es combinar dos tipos de esfera, una con tomate, que os voy a enseñar a hacer ahora la base, y otra con burrata. 
Importante saber, vamos a hacer en los dos casos la esferificación inversa, que es la misma que hemos hecho con la cereza. Para la de tomate mezclamos de nuevo un poco de zumo de tomate al que le añadimos en este caso gel espesa o goma de chantana para darle un poco más de textura y por otro lado vamos a poner también el calcio, ¿eh? en este caso el gluconolactato, recuerdo bien, 20 gramos por kilo. Y repetimos el proceso, simplemente triturar. Pues ya lo tenemos. Venga, como siempre, le dejamos reposar en unas horas para que pierda un poco el aire, se estabilice bien y luego volvemos para hacer la esferificación. Muy bien, vamos a empezar con la multiesferificación. Fijaros, igual que antes, ¿eh? en un biberón tenemos el de tomate y el de burrata. ¿eh? Vuelvo a recordar, tenéis las recetas colgadas en la página web. El de burrata, como sabréis bien, la leche contiene calcio y el mismo calcio que contiene ya reacciona directamente con el alginato. Esto lo podéis hacer con cualquier tipo de calcio de origen natural. Leche principalmente, yogures, queso, etc. Lo único que hemos hecho ha sido triturar la burrata con un poco de leche y lo hemos espesado con un poco de goma chantana. Tan sencillo como eso. Entonces, con diferentes tamaños, así también jugaremos a tener diferentes grosores de esferificaciones dentro de nuestra multisferificación. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo único que cambia es que no las vamos a lavar, las escurriremos bien y posteriormente las iremos disponiendo en un molde, simplemente por, por el propio contacto se van a quedar pegadas entre sí y tenemos lo que conocemos como multiesferificación. Empezamos haciendo diversos tamaños, ¿Eh? lo dejáis caer y en este caso los haremos también en el mismo baño, ¿eh? así ya al momento de pescarlas vamos a ir cogiendo diferentes colores y diferentes sabores. Venga, ahora seguimos con la burrata. No os preocupéis si os da la sensación de que quedan irregulares, porque luego la misma presión del líquido del interior hará que al disponerlo sobre una superficie nos queden perfectamente redondas. Venga, pues nada, las dejamos un minuto y vamos a empezar a montar los moldes. Ya tenemos la esfera cuajada, cocinada, tenemos estos moldes que nos va a permitir hacer un disco ¿eh? y que se peguen regularmente. Pues ya veis, en este caso, lo que os digo, no hay que lavarlas, ¿eh? muy importante, simplemente las cogéis de dos en dos, de tres en tres, quitarle bien el exceso para que no haya un exceso y veis lo que os decía, la misma presión nos hace que queden perfectamente redondas, entonces simplemente las dejáis caer en el molde y vais alternando, veis, colores, ¿eh? las dejáis caer una encima de otra también, Vale, ponemos una última así y es suficiente, ya veis que nos da un efecto muy chulo y luego encima se quedan pegadas. Recordar que esta técnica, igual que la de la cereza, en este caso sería termoresistente, podríamos perfectamente calentarlo y servirlo caliente. Eh, darle un golpe de horno... Perfecto, entonces esto lo dejamos reposar 10 minutos y lo tendremos listo y bien multiesferificado, ¿de acuerdo? Con una espatulina de espacio la sacaremos y las dispondremos sobre unas galletas de aceituna negra. Después de un reposo de aproximadamente unos 10 minutos es suficiente la multiesferificación. En el molde se aprecia ya ¿eh? que podemos desmontarla tranquilamente, ¿vale? Entonces con una espátula y las vamos a disponer encima de estas galletas para hacer nuestras tostadas. Simplemente por la base, introducís por un lateral la, la espátula, la sacáis y la posáis sobre la galleta bien centrada. Bien, ¿cómo vamos a terminar nuestra multiesferificación de caprés? Pues no podía faltar, aquí hemos preparado un gel de albahaca, vamos a ir poniendo unos puntos y por último terminaremos con unos brotes de cebollino, ¿veis? 
Una tosta elegante, diferente y súper fácil de hacer. Ya tenemos otra elaboración y vamos a hacer las esferificaciones seca, secas de ciruela. En este caso vamos a hacer una técnica que son las esferificaciones secas. ¿Eh? Tenemos varias opciones. Nosotros vamos a utilizar el azúcar para absorber la humedad, en este caso, que contiene la, la falsa ciruela que vamos a hacer, o la ciruela, y nos va a dar una textura de ciruela líquida. Tengo ya preparado previamente eh, la mezcla de ciruela. Hemos cocido unas ciruelas con un poco de vino tinto y eh, las hemos triturado bien. Aquí hemos añadido el gluconolactato y un poco de gel espesa, que nos da un poco más de textura. Misma receta ¿eh? de esferificación inversa como hemos hecho anteriormente. El baño de alginato, como siempre, un litro de agua, 5 gramos de alginato, bien triturado. Y ya podemos empezar a hacer las esferas. Venga, sumergimos bien, como siempre, la cuchara ya con alginato, así nos salen unas ciruelas perfectas. Las dejaremos cocer dos o tres minutos. Eh, acordaros que es importante, sobre todo, que no se peguen. ¿vale? Una vez las tengáis en el baño, Simplemente las movéis un poquito para que no se muevan, que no se nos peguen. Pasarlas siempre con un poco de agua, eh, agua limpia para retirar este exceso de alginato que pueda contener. Una vez están dentro del agua limpia ya no se van a pegar. Venga, pues ya lo tenemos. Tenemos ya nuestras esferas escurridas. Lo único que tenemos que hacer es retirar el exceso de agua y las vamos a ir disponiendo en una base con azúcar. Como sabréis, el azúcar, en este caso la sal, también podríamos hacerlo con un elemento salado nos ayuda a secarla, va a absorber la humedad, en este caso de la esferificación, y nos va a permitir obtener una textura de ciruela pasa. Entonces, en el plato que haremos a continuación, tendremos las esferas secas, con un aspecto visual de textura pasa, y al morderla tendremos el líquido en el interior. Las vamos a sumergir con más azúcar y las vamos a dejar a secar aproximadamente una hora y media será suficiente. Esto ya dependerá también de vosotros, de cuánta textura querráis conseguir. Venga, pues con un poco más de azúcar ¿eh? las sumergimos completamente, ¿eh? sin miedo. Y esto ya lo dejamos así reposar aproximadamente esta hora y media. Ya ha pasado esta hora y media, vamos a sacarlas ahora del azúcar. Como veis, ¿eh? se aprecia perfectamente pues, que ha ido absorbiendo ligeramente. Simplemente retiráis la superficie y con una espatulina la sacáis. ¿Cómo vamos a retirar el exceso? Pues un poco de agua. ¿eh? Como veis aquí tengo un bol con agua, las sumergimos dentro, ¿eh? las pasamos rápidamente, no hace falta que estén mucho tiempo y una vez esté bien limpia la pasaremos ya en un papel. ¿Veis ahora? No lo podéis apreciar, pero en el momento en que la secamos nos da esta textura de ciruela pasa. ¿Veis? La podemos colocar aquí y la dispondremos así en el plato, como si fueran unas ciruelas pasas. Ya veis que se dejan manipular muy bien, ¿eh? en este caso no se rompen, han cogido un poco de dureza también. Ya veis qué efecto más divertido, ¿eh? Y luego en boca, pues sentiremos bien el interior cremoso. En este caso con sabor a ciruela y vino tinto. Vamos a seguir con el montaje del plato. 
Como veis, vamos a hacer un pollo tradicional, ¿eh? a la catalana. De nuevo, este diálogo entre la cocina tradicional y la cocina moderna, contemporánea. Aquí hemos cocido un muslo de pollo con sal y pimienta al vacío. Una hora a 64 grados al vapor. Lo que vamos a hacer a continuación es en una sartén bien caliente, un poquito de aceite y vamos a ir marcando por los laterales para que nos quede la piel bien crujiente. Eh, lo dejamos que vaya risolando bien, que se vaya quedando bien dorada la piel y luego si queréis le podéis dar un flash de horno o salamandra también para terminar de darle un poco de calor. ¿eh? Venga, vamos coloreando bien ¿eh? por todos los laterales, que nos quede bien crujiente la piel, ¿eh? como tiene que ser, bien crujiente, bien buena. ¿eh? Venga, pues ya tenemos la piel bien, bien crujiente, retiramos, ¿vale? Y lo vamos a reservar y vamos a seguir con la siguiente elaboración. En la misma sartén, ¿eh? Conservamos los jugos. Vamos a poner un poquito de ciruela normal, ¿eh? tal que así, y unos piñones que vamos a tostar también. Y aquí mismo saltearemos unos brotes de espinaca frescos, ¿eh? Así, ponemos las espinacas... Y apagamos ya la sartén y que se vaya haciendo con el mismo calor residual. Venga, rectificamos con un poco de sal, sin pasarnos. Y ya tendremos la base de lo que va a ser nuestro plato. Así, 30 segundos, no hay que cocinarla mucho más, ¿eh? que se mantenga fresca. Venga, pues ya lo tenemos, nos vamos. Vamos a pasar al emplatado, empezamos. Nuestras espinacas salteadas, ¿eh? las vamos a ir disponiendo en la base, tal que así formando un caminito donde apoyaremos luego el pollo. Venga. Tal que así, suficiente. Vamos a seguir con nuestro pollo bien crujiente. Pondremos un trozo aquí y otro trozo en el lateral. Suficiente. Ahora, seguimos. Hemos preparado una salsa. En este caso lleva fondo de pollo, un poco de, un poco de demi glace de pollo y salsa teriyaki y lo hemos espesado con un espesante que es nuestro kuzu. ¿Veis cómo brilla un poquito de salsa? ¿Eh? Manchamos el plato y listo. Ahora disponemos nuestras ciruelas por encima. Vamos a poner dos o tres. Una encima del pollo, otra encima de las espinacas que se vea bien y otra, esta que es más bonita, encima del otro pollo, ¿veis? Así, cuando las disponéis, le dais un poco de forma para que parezcan ciruelas, ¿de acuerdo? Un poquito de sal, que no falte, bien crujiente y unos brotes frescos de espinaca. Dos y otro tercero encima de la ciruela. ¿Qué os parece? Plato fácil, que no falte, nuestro chorrito de aceite, ¿eh? que se note de dónde venimos. Las ciruelas que nos dan y nos aportan este toque ¿eh? contemporáneo, pero no dejamos de tener un plato mediterráneo clásico y delicioso. Así que este voy y me lo como. Bueno, John, nos ha quedado pues creo que sí, ¿eh? una, una buena, buena demo, como siempre, como siempre. Bueno, ya veis, todas las posibilidades que tenemos, multiesferificación, caviar, hemos hecho aquí una esfera seca con ciruela y la que hemos cocido dentro del clafutis, que vamos a ver, Ahora mismo, John, venga, tú que eres pastelero, te dejo Mira. los honores. Puedes cortar. ¿Eh? Ahora veremos bien cómo en el corte pues, se ve perfectamente la esfera como... Así, pínchala, ¿eh? Ahí está. Imaginaros el efecto en boca. ¿eh? Estáis comiendo una tarta y de repente os vais encontrando trocitos cremosos, en este caso, de cereza. Igual con el caprese. También. Bueno, pues eh, nada más que decir. Vamos a cortar el caprés. Uh -huh. Bueno, ya lo veis, ¿eh? esferificación también. Corte aquí y perfectamente veis las dos texturas de burrata y de tomate también. Nos ha quedado un menú fantástico y ahora que es justo la hora de comer, yo sé de unos que lo van a aprovechar bien. Así que nada, estar conectados, ya sabéis, vamos a ir haciendo más demos, descargaros las recetas en el link de abajo o en la página web. Y nada, hasta la próxima. Aquí nos quedamos disfrutando. Salud. Salud.
Pero si viene a Basí, tú te lo goteas, por favor, insisto.